about the tabernacle and the building of the tabernacle. Постройка скини. Now I have known people who could teach for a whole week or more. Я знаю людей, которые учили целую неделю или даже больше. About just the tabernacle and the priesthood. И которые учили только о скини и о священниках. I'm not one of those people. Я не буду такого с вами делать. So I, I just since we're we're really running short of time here. Я вижу, что мы это самое отстаем от графика. I want to talk about the tabernacle briefly. Okay. Поэтому быстро пройдемся. First of all, it's the the instructions were very important. Все эти инструкции были очень важны. To be fulfilled in detail. И это было важно, чтобы все исполнить точь-в-точь. Потому что они как бы показывали подход Бога. Показывали Божью близость. И это как бы в этом учение о нас и о Боге. It teaches us that God is holy. Учит нас о том, что Бог свят. We're not. А мы нет. Okay. Uh, uh, so everything has to be done properly. И все должно быть сделано, ну, правильно. Now let me just draw a little diagram. So watch the camera here. Нарисую сейчас диаграмму небольшую. Okay. Now, maybe you've seen this before, maybe not. Может, вы видели ранее это, может, нет. Рисунок тут какой. Чик. Okay, there is the uh, courtyard. Это внешний двор с забором вокруг. Давайте как бы, ну, сейчас посмотрим, как бы мы к этому отнеслись. Как бы мы это восприняли. The curtains all and the fence around the whole. Мы подходим и видим вокруг эти занавесы и забор. Now we'd be thinking about worship, the presence of God, so we'd be preparing our mind for this. То есть мы видим это и мы приготавливаем свой разум для прославления Бога. Don't just walk in nonchalantly, you know. Hey, God, what's happening? Мы не заходим так типа, о, Боже, как дела там. What's the first thing that you come to? К чем, первое, к чему мы приходим, это умывальник с водой. То место, где происходит омовение. О чем это говорит духовно для верующих? About purity. Everyone walking through the world, you know, gets impure. Это говорит о том, что да, чистоте или другими словами, те, кто ходит в этом мире, то есть они все равно приобретают что-то, ну да, пачкаются. И в Новом Завете говорится о том, что если мы исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам каждый грех. То есть это приготовление. Потом к этому жертвеннику, где происходит жертвоприношение. И мы, смотря книгу Левит, видим много жертвоприношений. Некоторые были животными, некоторые были просто произведения земли. Но это жертвенник, где приносили жертвы животных. 
Uh, даже если вы приходите и не совершаете жертвоприношения животных, то все равно в этот день за вас совершается жертва тоже. Right? Правильно? So, uh, и что это показывает? The, the это говорит нам о жертве Ишуа. Потому что вся эта система жертвоприношений uh, исполнена в Ишуа. Он э, совершенный, э, самый высший э, священник. So every, И в нем, как бы, любое вообще, любой смысл жертвоприношения, в нем он имеет смысл для Бога. So и в нем мы видим действительно Машеха и его жертву. Здесь стоит минора. Семицвечник, который горит 365 дней в году. Мессия, свет миру. И в 35-м псалме говорится, что в твоем свете мы видим свет. И... А, а, слово — это свет для моей стопы, для, мои, для моей души. Of, of bread, ага, и здесь э, стол для хлебов. You know, bread is fellowship. Uh -huh. right? а, хлеб — это э, отношения. It's, uh, it's, you know, feeding, word. Это э, ну, накормли, э, это принятие пищи, сло, слова, которое олицетворяет слово. Здесь еще алтарь, uh, тоже алтарь. Uh, and, uh, what's incense? Incense. Incense. Nice smelling ah, spices. Uh -huh. uh, где uh, фимиам? Uh, book of Revelation. Uh, книга Откровения. You know, the, the prayers of the saints go up like incense before the um, и, uh, Там написано, что молитвы святых — это как фимиам для Бога. And so this is just worship. И это прославление. Okay. Uh, а внутри это э, находится ковчег завета. The, uh, the, the, the uh, и в нем на находится скрижали завета. Это э, знаки завета. Потом сверху э, крышка, uh, на которой сидят херувимы, обращенные на друг к другу лицами. Says, the, the И uh, Господь говорит, что я буду встречаться с тобой над крышкой so э, ковчега. Вот присутствие Божие. Now, in, uh, uh, Теперь в Торе священник вот в, в этой вот области действовал каждый день. Потом один священник вот в эту часть входил. Ну, большинство священников вот во дворе, возле жертвенника. И ну, обычный из израильтянин тоже приходил и вот во дворе совершал жертву. Но что говорит нам книга Евреев? Послание к Евреям. Что теперь святое святых открыто для каждого. И вот в чем как бы в чем дело, что потому что это открыто теперь для всех. Это не значит, что все туда прям врываются. Все равно есть приготовление сердца. So И есть все равно э, как бы модель поч почтения Бога, которая хороша и для нас. 
в нашей молитвенной жизни. Возможно, в нашей молитвенной жизни мы не э, проходим каждый вот, шаг каждый день. Но однажды все равно делаем это. Right мы э, развиваем наш разум, чтобы думать правильно. So и 99-й Псалом, или сотый. Входим в во врата со словословием и во дворы с хвалою. Okay? So we're, we're, we're thankful, в разуме мы просто понимаем, что мы в Его присутствии, мы встречаемся с Богом. We're, we're Напоминаем, что Ишуа сделал для нас, очищаем себя. Okay? Then in our prayer, в молитве. Okay, we step into here, потом мы заходим в святое. And we, we look at each piece. Мы рассматриваем каждую часть. So think about the of а, что, и размышляем над значением всего этого. Что значит ходить в свете, потому что Он есть во свете? Что значит, что Бог имеет отношение с нами, что Он восполняет наши нужды? Что значит прославлять Бога? Поклоняться Ему? Превозносить Его? И иногда мы в своем уме просто проходим через эти And шаги. И, например, видим, что эта за завеса закрыта. After I feel like когда я так делаю, и right? когда я чувствую, что вот, ну, я пребываю в прославлении, mind, я вижу в своем, uh, ну, в своем воображении, как эта завеса падает, и я нахожусь в его присутствии. So that's, okay, я думаю, что это, ну, я думаю, что это помогает. That's, that's, that's the pattern of, of worship. Chapter 25, uh, verse 2, let everyone who willingly gives an то есть есть определенные жертвы, которые необходимы, но чтобы построить Божий дом, должно быть расположение сердца. И в восьмом стихе говорится о цели для всего этого. И это как бы цель и смысл всего исхода и книги Левит. Говорится, что и буду обитать посреди них. То есть в следующих главах дальше говорится, о том, как строится это, и что uh, первосвященник должен носить. И каждая вещь одежды, элемент одежды имеет какой-то смысл. И я хочу, чтобы мы обратили внимание на три вещи. На его плечах They would look like dice, square cards. Uh, два, ну, как эти, два куба. Okay. And each of these stones has six sides. Uh, и, и каждый из этих uh, камней uh, имеет шесть uh, сторон. And each one has six of the names of the tribes of Israel. И на каждом шесть uh, названий племен Израиля, колена Израиля. So what does that mean? Что это значит? How, how как наши плечи использованы в Библии? Плечи как бы это образ вещи, которая 
ну, это то, где, где мы носим наши бремена. Есть сила в плечах, которая позволяет нести. То есть священник должен был нести бремена всего народа израильского. Ну, идея в том, что есть как бы работа. Это священник совершает работу, он несет на себе это бремя. Знаете какую-то песню от Австралийская группа. Мое объяснение через ну вот это произведение все уже потерял смысл. Также была табличка на на груди с двумя двенадцатью драгоценными камнями. И каждый из них тоже представлял собой каждое колено Израиля. О чем, э, что это говорит? Что это, э, эта таблица покрывала э, сердце. Okay. So То есть э, э, первосвященник нес бремена Израиля, но это не просто обязанность и работа. То есть несё, нес это с сердцем и в сердце тоже. И третья вещь, на которую хочу, чтобы мы обратили внимание, что есть такая э, из чистого золота табличка из чистого золота, turban, э, которая как бы была на лбу, says, которая говорила о святости Богу. So the, the то есть священник действовал в Божьей святости. И он приводит э, людей в эту святость. И приносит эту святость людям. Вот что значит, что означало быть посредником. Он представлял людей, которые приходят к Богу, но также представлял Бога, который приходит к людям. Этот золотой телец, великий грех. Моисей на горе в Божьем присутствии. У него вся, ну, все знание, всякая информация о том, как благословить людей. Господь сделал все, чтобы дать добро для своего народа. А что люди делают? Hey, Уже <laughs> поздно, что-то Моисей давно нет. Где он подевался? Он, по-моему, уже все. Наверное, на другую сторону горы сошел. Или вот это все гром, молнии, наверное, он уже скончался там. Надо нового Бога. Вот что они делают. Говорят Арону, давай нам Бога и делают золотого тельца. И у них вечеринка. Ну, не очень такая классная вечеринка. Все голые. Ну, нормально вечеринки можно устраивать, но есть правила как бы. И Господь говорит Моисею, что спустись с горы, потому что они уже отвернулись. 
И Бог говорит, что я их э, уничтожу всех, но от тебя произведу новый народ. А Моисей говорит, не-не-не-не-не. Почему он говорит нет? Он говорит, Боже, твоя репутация пострадает. Другие народы скажут, что Господь, ты вывел народ и не смог с ними справиться. Ну, всегда хорошая, как бы такая тема быть заботиться о репутации Божьей. И он говорит, вспомни завет и вспомни твои обещания. Говорит, ну разве наша молитвенная жизнь не должна тоже так выглядеть? Тоже мы призваны, чтобы напоминать Богу о Его обещаниях. Напоминать о Его завете, о Его целях на земле. Моисей спускается, и три тысячи человек убивают. И мы знаем, что в Шавуот, в книге Деяний, три тысячи стало частью церкви. И что же делать Писание? Показывает нам, что есть такая симметрия. Что что вот это излияние Духа Святого оно как бы означает то, что Бог делает, возвращает к правильному то, что было испорчено. Угол поворота изменился. Мы входим в исполнение надежд, которые имел тогда Израиль. Дальше Моисей просит увидеть Божью славу. Моисей сломал первые таблицы и делает новые. Then he shows him his presence in chapter 34, verses 6 and 7. Thirty-fourth chapter, verses six and seven. Thirty-fourth chapter, verses ну, то есть, или 13, как бы, имен Бога тоже. Девятый стих, Моисей молится. Молится о том, чтобы Господь пошел с ними. Даже если мы до сих пор же с таковыми. Ну, и это тоже хорошая молитва. Okay. Uh, Два, 29 стих. Moses comes down Моисей сходит с горы, и uh, он столько, так долго находился в присутствии Божьем, что его лицо сияет. И остальные uh, Остальная э, часть главы говорит о строительстве стены. И до 39 главы, э, 39 главы, 42 и 43 стихи, 39 главы. Все было уже к тому моменту закончено, скиния была закончена. И Моисей благословил их. А в 33-м 
putting the tabernacle together. Okay? В 33 стихе говорится о том, что вот это вот собирание скинь so, so закончилось. 33. 40 глава, 33 стих. Вот, окончил Моисей дело. И в следующем стихе говорится, как только работы были закончены, то покрыло облако скини собрания, и слава Господня наполнила скинию. И о чем говорит э, книга Малахи? Uh, Господь говорит, что я есть Бог, и я не меняюсь. Что Ишуа сказал? что Господь есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе истины. И когда же Бог прославляется в нужном ключе, когда правильное поклонение и прославление, то наполняет дом. Аминь. И можно еще много чего изучить и понять, рассматривая скинию. Но у нас нет времени все это рассматривать. Теперь книга Левит. Первые семь глав говорят о различных приношениях и жертвах. Первая глава о жертве всесожжения. Все животное это Now, должно было сгореть. О чем это говорит? Если первая жертва это жертва всесожжения, то есть полностью сожжена, как мы, относим, ну, как, как мы с этим связаны сейчас? Я думаю, что это Римлянам 12.1.2. Там, где Павел говорит, что и так умоляю вас, братья, милосердием Божьим представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. В послании к римлянам с 1 по 11 главы Павел объясняет цели Божьи. И в 12 главе говорит, так как я уже заканчиваю свое объяснение, то uh, он говорит, обращаясь к римлянам, говорит, что единственное, то, что вы можете сделать в ответ на то, о чем я вам проповедовал, right. это представить себя в полностью в жертву Богу. So И вот это есть начало поклонения. И дальше говорит о том, чтобы не сообразовались с веком этим но преобразовались обновлением ума. So Итак, что значит стать верующим? God, мы э, предоставляем себя Богу для изменения, для перемен. Чтобы Он преобразовал нас в совершенный свой образ. Что это значит быть преобразованным в образ Мессии, который есть э, э, выражение Бо Бога. Вот о чем речь. И вот о чем здесь говорится. No о том, что нет разницы. Понимаете, нет разницы. Plan. Тот же самый план. Okay? Form and, and reality. 
здесь как бы образ, э, но реальный образ. We have in Yeshua completed reality. В Иешуа мы видим э, совершение этого образа, Understand? исполнение этого. Okay. No contrast between the Torah and Yeshua. Нет никакой разницы между Иешуа и Торой. Все те же самые принципы, further, но которые просто идут дальше. Идут дальше для того, чтобы быть исполненными до конца. Priest, Через э, э, работу совершенного и самого высокого священника Иешуа. Потом uh, приношение uh, от плодов okay. на произведение земли. Третья глава – мирная жертва. Peace comes from the Hebrew word shalem, which means completeness, fullness. Uh, слово мир происходит от uh, еврейского шалем или шалом, uh, которое означает целостность. Then chapter four speaks of the sin offering. Uh, четвертая глава жертва за грех. Now think about I, this. I want to give you a very, very important concept. Uh, очень uh, дам очень важный такой принцип вам сейчас. The Torah never taught uh, that you could just go commit a sin and bring a sin offering uh, and everything would be fine. It doesn't teach that. You understand? Because this chapter 4 speaks of unintentional sin. Четвертая глава говорит о несознательном грехе, a sin, о, о случайности, sin, или о том, что я сделал что-то и не знал, грех это или нет. А потом узнал, что это грех. So и теперь должен принести э, жертву за этот грех. Well, но что если пр, э, произошел сознательный грех? Что, что происходит? No it, uh, если нет конкретной жертвы за вот этот грех, uh, как с этим разобраться? Ah, Сейчас через минуту узнаем. Okay. So, then, uh, chapter, uh, Пятая глава. Is, uh, Called the trespass offering or the guilt offering, the asham offering. Sorry. It's the chet or the asham offering. Uh, chet is the chet is the generic word for sin. Uh, chet это такое общее слово для греха или это жертва называется жертва chet или asham. Chet, chet means to fall short, to miss the mark. Uh, chet значит то есть запол uh, заполнить пробел, да? So, for instance, ah? Popeyes? Ah, mm. let's say I'm shooting mm -hmm. an arrow at, ah, the, mm -hmm. at the bullseye, uh -huh. and I'm off target. То есть, ну, да, хет не попасть в цель. Let's say you ask me to dunk a basketball. Ну, например, вы меня просите забросить мяч в кольцо в баскетболе. I would fall short. А я не попал. Used to be, I could get about, you know, this high to touch the rim. Может быть, я вот настолько подпрыгнул, чтобы коснуться кольца. But I could never dunk. Но не смог забросить. And now, if you ask me to jump. А теперь, но так раньше было. А сейчас, если бы вы меня попросили. This is about high, how high I get off the ground. А теперь вот настолько я могу оторваться от земли. Вот это слово хет. Everybody commits хет because все совершают. Uh, все, все совершают хэт, потому что они, ну, все не идеальны. А потом и дальше есть слово ашам, значит вину. Иногда 
То есть ты, ты сожалеешь о том, что ты э, что-то собирал, э, что-то должен был сделать, но не завершил это. Э, ты чувствуешь вину и должен совершить это же. Если вдруг ты, э, ну, если вдруг какая-то есть ритуальная нечистота, то то должна быть жертва. В 14 стихе говорится о том, что если ты что-то совершил, ты должен сделать компенсацию за какие-то совершенные действия. Остальная часть главы говорит о том, как должны совершаться жертвы, что должно быть быть принесено вместе с ними. Восьмая глава говорит о том, что Аарон с сыновьями приходит к Господу. И они приготовлены к служению. Они э, ну, одевают э, одежды священников. Это самое, пом они помазаны святым елеем и uh, what, what? Sorry. А, и они приносят э, жертвы впервые. Right ear, right thumb, right а, они м, берут ели и обмазывают правое ухо, правый э, большой палец. И uh, what? А, и, и то же самое делать с кровью же, э, жертвы. Now this is just for themselves. И это только за них самих. Then after a week of separation, а, и потом через неделю а, как бы их такого от, отделения от а, остального народа. In chapter nine they offer for the people. В девятом главе а, говорится о приношениях за народ. Okay. And then in verse, uh, 24 стихе 9 главы. Everything has been done properly. Все сделано правильно. So it says, fire came out from the Lord and consumed the whole offering. Говорится о том, что вышел огонь от Господа и зажег на жертвеннике все сожжение и тух. И видел весь народ и воскликнул от радости и пал на лицо свое. I'm sure we would have too. И я думаю, мы тоже бы так сделали. Now. Представьте себе только. Right after this great glory of God appearing, uh, после вот этой вот великой славы, которую Бог Aaron's показал, older sons come, uh, двое uh, старших сыновей Аарона приходят, they each take their, you know, like bronze plate, и у каждого каждого этих кадильницы, да, и которых, э, о которых Бог не давал повеления. И они умирают. И э, огонь исходит от Господа, и они умирают. <laughs> огонь — это очень такая забавная штука. Нам нужен огонь. Uh, Например, э, двигатель в автомобиле Uh, он сжигает топливо. Uh, uh, чтобы отапливать дома, тоже нам нужен огонь. Uh, like Мы любим, чтобы было uh, тепло. Но, uh, мы любим эти костры. Но если огонь выходит за пределы костра, то он может спалить дом. И то же самое с святым Божьим огнем, что есть. Если мы неправильно к нему относимся, то он может быть разрушителем. И Моисей говорит Арону, чтобы пришли двоюродные братья и забрали. Но Uh, но Аарону сказал, чтобы он не выходил из uh, скини, потому что на нем uh, елей, Then, помазание. Восьмой, восьмой, девятый стих. 
It says, don't drink wine or, or booze or liquor. Господь Аарону говорит, что вина и крепких напитков не пей ты, сыны твои с тобой, когда вы служите. Now, liquor, То есть можно пить, пить там вино, крепкие напитки. Такая история, что 30 лет, когда, первые 30 лет, когда я был верующим, believer, а когда я только покаялся, я ходил в баптистскую церковь, church, drink, ну, конечно, там вообще нет речи об алкоголе. Right я думал, что это правильно. So И это было очень так э, жестко. Yeah, I, I uh, я даже не пил вино на душ в а, пятницу вечером. That, that И это было слишком. Я не мог понять, что, you know, почему I, так I серьезно. Потом я чуть-чуть вино начал I пить. I like I like <laughs> И я понял, что мне нравится вино, мне нравится запах. This, this taste, this, you know, а, вкус. Но один из таких странных стихов, которые я прочел в Библии, не помню точно где, но это где-то во Второзаконии. Говорится о том, чтобы приносили десятины в Иерусалим. А, и там говорится, что можешь э, э, взять свою десятину и купить на это очень с- крепкий алкоголь. Это в Библии? Ого, I think it's uh, Deuteronomy 11, I think. I'll find it later. Uh-huh. But uh, anyway, so, uh, but when you're ministering, you don't drink. Но когда ты совершаешь служение, то не пей. Ну, например, вопрос, почему Бог убил этих сыновей Ирона? Потому что они были пьяны или потому что они сделали неправильное приношение, а может из-за обеих причин? Вообще не написано, вообще пили ли они до этого. Но о расположении, судя по расположению этих стихов, возможно, э, именно в этом суть. Okay. So, uh, okay, Останавливаемся здесь.